inaitwa doto papa kero yetu ngombe hasina majani tunatumiaga nako sasa nako anatunyima anasema tulipie hatuwezi kulipia kwa ajili kichwa ya ngombe ni elfu kumi na saba tupa wajane wengi tuna watoto hatima tuna wanafunzi hatuwezi kulipa hizo hela na tunaomba baba yetu mheshimiwa wa inchi atusaidie hatuna ngombe hazina hazina bwawa bwawa maji tunatumia visima watoto wetu wamepata tibi shauri ya visima hatuna rambo tunahitaji atusaidie ngombe ana sehemu ya kula tuko karibu na range lakini range yenyewe manager anakuwa anakata sana anataka hela kila heka moja elfu kumi na saba heka moja elfu kumi na saba na mia tano na sisi ile weso mama hatu, baba hatuna baba yetu makufuri nataka tuone tueleze maelezo wote tunayo kwa maana sisi ni wasee wasee sisi hatuna nguvu nataka tuone makufuri baba yetu ya watu wote Eh? Rambo. Nataka rambo na hospitali. Sisi wase hatuwezi kupanda magari. Kwenda Kyarinze au Mlandisi. Nataka hospitali yakwe karibu na sisi. Na, na sisi tuna watoto wa shule, tuna watoto hatima. Na ile ngombe setu tunayo ngombe wenyewe imekuwa wachache. Kwa ajili mwaka juzi ngombe memalisika. Eh? Mwame marisika mebakia ngombe wachache. Sasa ikiusa ile ngombe tutoe ile hela alufu kumi na saba na miatano, tunakuwa tunaumia. Ngombe zetu tunateseka sana. Kwa sababu hatuna maji, hatuna malisho kabili. Ngombe zetu zipo karibu na mpaka wanatu. Lakini bado tunanyanyasika wafugaji. Ngombe ikiingia wanatosa shingi elfu kumi na saba. Na wengine hawana uwezo uwe. Tunaomba mweshimua raisi atusikilize kuna mama wajani ambaye hawajiwezi wengine hawana mali lazima anaenda kwa ndugu zake ampe ngombe za kukamua na azikishikwa hana hela ya kulipia tunaomba mheshimiwa atusikie tunanyanyasika sana tumewahi kwenda mpaka Dodoma lakini bado hatujapata mafanikio tunaomba atusikilize sana kwa sababu tunateseka sana sisi ni wafugaji wa mbala tuliopakana na ranji ya ruvu. Lakini mifugo yetu inapata tabu sana kwenda kula majani. Kwani wakiingia huko narko wanakamatwa na tunatozwa kichwa cha ngombe mmoja ni F20. Lakini mwaka huu meneja wa narko alituambia wafugaji wamepewa fulse ya kualipia mifugo ili waweze kulisha kwenye ranji ya narko. Ila tumeambiwa kwa mwaka mmoja ngombe kichwa cha ngombe mmoja ni F17500. Sisi hatuna uwezo wa kulipa hela hiyo maana ni nyingi sana. Kwa sababu hizo ngombe ndio tegemezi letu, hatuna tegemezi lingine. Wengi hapa ni wajane. Wana wanafunzi wa shule. Wana watoto wadogo. Hiyo ngombe ndio kila kitu wa, kwao. Hiyo ngombe ndio wanauza watoto wapate mahitaji ya shule. Hiyo ngombe ndio wanauza walipe watoto shule. Sasa tunaona ranchi inaanza kutunyanganya ngombe. Tunabaki sisi maskini. Sisi kina mama hatuna chochote. Tunamuomba rais wetu makufuri aje atusaidie. Tunamuomba rais wetu apokee kilio chetu sisi wafugaji wa Mbala. Wengi hapa ni wajane. Baba wa wajane tunamuomba aje atusaidie. Baba wa wanyonge tunakuomba uje utusaidie. Wengine hapa wana ngombe wa watu. Wengine wanawazima ngombe kwa majirani wanakuja kukamua tu wanakunywa wanatumia tu maziwa. Sasa ngombe huyo huyo unayetumia kunywa maziwa unaambiwa umlipie. Tutapata wapi hiyo hela kati ni na ngombe ya mtu? Tunaomba rais aje atusaidie maana tunenyanyasika sisi wafugaji wa Mbala. Ngombe wetu wanakufa. Wanakufa kwa ajili ya njaa. Hawana sehemu ya malisho. Hawana maji ya kunywa. Ngombe zetu zinateketea. Tunamuomba rais atuokoe. Tunamuomba rais atuokoe. Tunamuomba rais wetu aje tusikilize kero zetu sisi wafugaji wa Mbala. Naomba msaada yetu kwa baba yetu makifuri aje asaidie sisi. Ngombe nateketea. Tuna watoto wa shule, 
tuna wengine anaenda sekondari lakini hatuna uwezo tuko kwenye mpaka wa nako sasa kwa ngombe zikiingia huko nako tunashikwa anatuambia lipa kwa ngombe moja alufu shirini na sisi wajane tuna watoto yatima shule natakiwa lipa hela ya shule ya, ya kila mafazi ya mtoto matumizi ya mtoto yote natakiwa utulipe shule ni tunadaiwa watoto wengine wako sekondari na hatuna msaada wote kila siku kelele ya ngombe na ngombe zimekufa kwa mwaka uliopita ngombe zilikufa sana serikali kupitia wizara ya mifumo ilitoa miongozo jinsi ya kusaidia wafugaji waliozunguka kampuni ya nchi za taifa miongozo iliyotolewa kwa sasa hivi ni kupima vitaru vidogo vidogo ambavyo vitaru hivyo watavimiliki wafugaji waliozunguka ranchi hii ya Ruvu lakini kwa kulipia vitaru hilo vinapimwa venye ukubwa wa hekta 500 kila kimoja na eneo lililotengwa kwa ajili ya kupima vitaru ni jumla ya hekta 20000 ambapo tunategemea kupima vitaru 40 na kila kitaru kimoja kina hekta 500 ambazo ni sawa na hekari 1250. Kwa mwongozo uliotolewa na ambayo inaendelea kutumika katika mashamba yote ya nako. Hekari moja inalipiwa shilingi 3500. Na, na kiwango hiki kimepunguzwa serikali baada ya kusikia malalamiko ya wananchi kwamba tozo iliyopo ni kubwa. Mwanzo ni tozo hiyo kuwepo ilikuwa ni shilingi 5500 kwa hekta moja. Lakini serikali ikasikia kilio cha wafugaji. Na kupunguza hiyo tozo ikawa shilingi 3500. Na niseme hili ni jambo ambalo halikuwepo hata hata mwanzoni ni utaratibu mpya ambao serikali ya awamu ya tano ilitoa ili kusaidia wafugaji wanaozunguka mashamba haya ya kampuni ya nazi za taifa na hii ni kuhakikisha kabisa kipindi cha kiangazi ambapo malisho hayapo katika maeneo yao ya asili mifugo haifi kwa sababu urazi za taifa ni eneo kubwa na hiyo vitaro vimetolewa ili mifugo yao iweze kupata malisho wakati wa kiangazi kwa hiyo tozo hiyo ni ndogo sio kubwa na serikali imesikia kilio chao lakini akina mama hao wamefika pia kwenye ofisi hii tumewaelimisha na sio akina mama tu ni pamoja na wananchi wengine wote wa ufugaji waliozunguka nchi hii lakini pia hata katika vikao tumekaa pamoja tumeelimishana na miongoni mwao wameona kabisa kwamba serikali inawasaidia kwanza kuwapa fursa hii ya kupata maeneo ya ufugaji ili kuokoa mifugo yao isipe wakati wa kiangazi tozo yetu inaenda kwa ekari moja kwa hiyo ekari moja ni shilingi tatu na mia tano tao kimoja kwa sababu kina hekta 500 sawa na hekari 1250. Kwa hiyo ukichukua hekta tatu tano kazibisha mara hekari 1250 unapata shilingi milioni 4 milioni 4375 kwa kitao kimoja ambayo ni tozo ya mwaka mmoja. Maeneo hayo wanayamiliki kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo inakuwa ni mkataba wa kiarali wa kisheria atalitumia ile eneo kwa makusudi yaliyopangwa tu sika kazi zingine na baada ya mwaka huo mmoja serikali ikiona bado eneo lipo inaweza kuendelea kutumika kwa shughuli hizo watarenyumi katiba yao kwa utaratibu ambao utakuwa umetolewa na serikali kwa kipindi hicho kile kiwango cha kwamba ngombe analipa kiasi fulani kwa sababu wafugaji wetu wengine ni mmoja mmoja lakini wengine ni vikundi na vikundi kwa sababu vina vitu wengi yawezekana wanapangiana kiwango maalum kulingana na mifugo walionao lakini sisi kama nanga hatuingizi mifugo kwa kuchaji kichwa cha ngombe sisi tunachaji kwa maana ya eneo na ekari moja kwa shilingi 3500 <coughs> lakini pia tunashauri Lazima tuzingatie uwezo wa eneo na mifugo iliyopo. Kama ni hekta 500, lazima na mifugo inayofugwa ndani ya eneo hilo kwa kipindi hicho iendane na ukubwa wa eneo.